بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے آخری اشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں مصنون اعتکاف عورتیں وہ اعتکاف کیسے کریں گی پوری تفصیل کے ساتھ اس کا طریقہ ضروری ضروری مسائل اس ویڈیو میں آپ کے بہت اچھی طرح سے کلیئر کر کے آپ کو بتاؤں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں فتح عالمگیری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو گیارہ طبعین الحقائق جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پچیس کھول کر آپ یہ تمام باتیں میری دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو بتانے والا ہوں نمبر ایک اعتقاف جو عورت کرے گی وہ گھر پہ ہی کرے مسجد پہ نہ کرے بہتر نہیں ہے اس کے لیے گھر پہ ہی اعتقاف کرنا عورت کے لیے مناسب ہے افضل ہے اگر وہ نماز کے لیے کوئی جگہ متعین کی ہے اسی جگہ پہ اعتقاف کرے اسی روم پہ رہے اسی روم سے باہر نہیں نکلے ہاں اگر کوئی جگہ متعین نہیں کی تھی کبھی یہاں کبھی اس روم میں کبھی وہاں اس طرح نماز پڑھتی تھی تو اعتقاف کرنے سے پہلے اس ایک جگہ کو متعین کر لے یہ سوچے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ متعین کر رہی ہوں اس کو میں گھر کی مسجد بنا رہی ہوں یہ دل میں ارادہ کر کے پھر اس جگہ اعتکاف کرے پھر اس کا اعتکاف بلا تردد درست ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہے اور نمبر دو بلا ضرورت اس سے باہر نہیں نکلے اب کن کاموں کے لیے باہر نکلنا جائز ہے کن کاموں کے لیے نہیں ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو آئے گی جو بہت ضروری پیشاب پیخانہ کے لیے اور جو بہت اہم ہیں وہ سب الگ ویڈیو پہ آئے گی انشاءاللہ ان کے لیے وہ باہر آ سکتی ہے ورنہ بلا ضرورت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر باہر آ جائے گی اس مسجد سے جو گھر کی مسجد وہ بنائی ہوئی ہے وہ جس روم پہ اعتکاف کی نیت کر کے یہ روم پورے روم کو کہتی ہے کہ پورا روم میرے لیے مسجد کے حکم میں رکھتی ہوں میں پھر اس روم میں پورے روم میں وہ رہتی ہے پورے گھر میں نہیں پورے اس کمرے میں رہتی ہے اگر اس سے بلا ضرورت بھول کر بھی اعتکاف میں یاد نہیں تھا ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر آ گئی اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا اعتکاف مصنون اعتکاف جو رمضان کے مہینے کے بارے میں کہہ رہا ہوں اعتکاف اس کا فاسد ہو گیا اب اعتکاف کا جو ثواب اور جو فضیلت ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگی اور نمبر تین اعتکاف کی حالت میں عورت یہ کوشش کرے جتنے سے زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرے اللہ کو یاد کرے ذکر و اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے قضا نمازیں پڑھے اور جو ہے نفل نمازیں پڑھے ہاں اگر وہ ضرورت کے وقت گھر کے کام و کاج بھی کر سکتی ہے اس کے علاوہ گھر میں کوئی کام وغیرہ کرنے والی نہیں ہے وہی ہے جو گھر کے کام و کاج کرتی ہے اسی اسی روم پہ رہ کے باہر نہیں نکل سکتی اسی جگہ رہ کر جس جگہ وہ متعین کر چکی ہے اعتکاف کے لیے تو اس حالت میں وہاں پر سبزیاں وغیرہ بنانا یا آلو پیاز وغیرہ کاٹ دینا ضرورت کے وقت کر سکتی ہے لیکن اگر کوئی اور ہے کاٹنے والا تو پھر یہ کام سب میں جو مطلب بلا ضرورت ان پہ نہ الجھے کیونکہ اعتکاف کا جو مقصد تھا اللہ کو یاد کرنا تھا دنیا کو چھوڑ کر ایک سوئی حاصل کرنا تھا وہ تو اس سے حاصل نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا ہوگا اعتکاف کا اسی لیے یہ بہت اہم مسئلہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ عورت اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام و کاج کر سکتی ہے یعنی یہ میں نے مکمل تفصیل آپ کو بتا دیا ہے اور نمبر چار اگر اعتکاف کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے یا نفاس آ جائے یا پھر جو ہے شوہر اس کا اسے جمع کر لیتا ہے کسی وجہ سے اسی لیے اعتکاف کی حالت میں شوہر سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرے ابھی آگے بتاؤں گا ان کیونکہ اگر شوہر کے ساتھ رہے گی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر شوہر کے ساتھ رہتی ہے کسی وجہ سے جمع کر لیتا ہے شوہر تو پھر اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا اسی طرح دن میں اگر کسی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اعتکاف کر رہی تھی رمضان میں کسی وجہ سے روزہ اس کا فاسد ہو گیا کچھ ایسے کام کر لی جسے روزہ ٹوٹ گیا اس کا اب اعتکاف بھی ٹوٹ گیا کیونکہ بغیر روزے کے یہ جو مصنون اعتکاف ہیں وہ اعتبار ہی نہیں ہوں گے اس اعتکاف کے اور نمبر پانچ شادی شدہ جو عورت ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ گھر کے کام و کاج کرتی ہے شوہر گھر میں موجود ہے ایسی عورت کے لیے ضروری ہے وہ شوہر سے اجازت لے کر اعتکاف کرے اگر شوہر سے اجازت نہیں لے گی تو سخت گناہ ملے گا شوہر کی اجازت ضروری ہے ورنہ اعتکاف کا اعتبار نہیں ہوگا یاد رکھیے گا اسی لیے اگر شوہر گھر میں ہے اگر شوہر گھر میں نہیں ہے کہیں باہر ملک میں ہے کہیں دوسری جگہ ہے وہ اتنے دنوں تک جب تک کہ اعتکاف میں رہے گی وہ گھر آئیں گے نہیں ایسی صورت میں اجازت لے لے تو اچھی بات ہے لیکن اجازت اس وقت ضروری نہیں ہے 
کیونکہ گھر میں رہیں گے تو ہو سکتا ہے کسی وقت تقاضا ہو جائے جمعہ وغیرہ کے لیے صحبت کے لیے تو پھر یہ تو یہ دیکھا آپ میں بیٹھی ہے اسی لیے اجازت ضروری ہے شوہر کی لیکن اگر باہر ہیں تو پھر یہ معاملہ ہی پیش نہیں آئے گا تو اجازت اس وقت ضروری نہیں ہوگی اور اسی طرح جو ہے نمبر چھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شادی شدہ عورت ہے صرف وہی احتکاف کر سکتی ہے کنواری عورتیں کنواری لڑکیاں جو ہیں وہ احتکاف نہیں کر سکتی بالکل غلط بات ہے احتکاف کنواری بھی کر سکتی ہیں اگر سمجھدار ہیں جو بالغہ ہیں تو وہ بھی احتکاف کر سکتی ہیں ان کا بھی اعتبار ہوگا کوئی بات نہیں ہے اور نمبر سات کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں جو بچے والی عورت ہے جو پیٹ میں حملہ ہے حمل سے ہے یا پھر بچہ پیدا ہو چکا ہے اس کے بعد وہ پاک ہو چکی ہے وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس حالت میں وہ احتکاف نہیں کر سکتی بالکل غلط بات ہے اگر وہ عورت روزہ رکھی ہوئی ہے تو اس حالت میں وہ احتکاف کر سکتی ہے احتکاف کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہے تو پھر بغیر روزے کے احتکاف تو نہیں ہوگا اس لیے وہ احتکاف نہیں کر سکتی اگر روزہ رکھتی ہے حاملہ عورت ہے یا بچے والی عورت ہے تو احتکاف بالکل کر سکتی ہے کوئی بات نہیں احتکاف کی حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی کوئی حرج نہیں بالکل پلا سکتی ہے یہ تمام مسائل عورتوں کے احتکاف سے متعلق ہیں بہت اہم اہم پوائنٹس کی باتیں میں نے چن چن کر آپ کے سامنے بیان کیا ہے اسی لیے آپ کی ذمہ داری ہے اسے چن چن کر آپ اپنے دوستوں تک پہنچا دیجئے تاکہ صحیح مسئلہ صحیح علم انہیں بھی ہو سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واتس اپ نمبر ایٹ نائن زیرو ایٹ نائن تھری نائن تھری فور تھری کو میسج کریں